na msina shaka umekuwa na siku njema ya leo ya jumanne na ni kualike karibu sana katika Star TV ya habari miongoni mwa habari tuzo kuandalia usiku wa leo ni pamoja na mwanamke mmoja anatuhumiwa kumwagia maji ya moto mume wake na kumjeruhi vibaya mwilini huku sababu kielezo kuwa ni ugomvi wa kifamilia na hicho ni kidokezo tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Polisi mkoa ni Kigoma yathibitisha kwa watu watatu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi. Serikali wasilisha mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa na kiwango cha ukomu wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2019 na 2020. Kwa habari za biashara na uchumi Benki Kuu ya Tanzania yawataka wananchi kuzingatia njia salama za utunzaji wa fedha. Katika habari za kimataifa Rais wa Algeria atangaza kutuania tena nafasi ya urais wa mkula wa tano. Na katika habari za michezo na burudani mashabiki klabu ya Simba watamba kulipa kisasi kwa AS Vita na rais wa Real Madrid Florentino Perez awageukia Neymar na Mbappe. Na mtakuwa nami Mwajuma Abdul karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoa ni Kigoma limeoa watu watatu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi huku wengine wawili wakitokomea kusikojulikana katika majibizano ya kurushiana risasi muda mfupi baada ya watu hao kuendesha vitendo vya kihalifu katika barabara kuu ya Kibondo Kigoma na Nyakanazi. Richard Katunka na taarifa zaidi. Tukio hilo limetokea katika kijiji cha Nyalunga kata ya Busunzu la Kibondo ambapo awali watumio hawa ujambazi wanadaiwa kuliteka basi dogo aina haisi na gari jingine inatoa huduma kwa wakimbizi na kuwapora pesa na vitu vingine vya thamani tulituma vikosi vyetu ambao viko kule kwa sasa hivi tuna operation kubwa tu ambayo tunaendelea nayo maeneo ya kule Kakonko Kibondo pamoja na maeneo ya Kasulu lakini pia pamoja na maeneo yote ambayo yanazunguka kambi za wakimbizi ambao ziko kule Nduta Mtendeli pamoja na Nyarugusu kwa hiyo tuliingia kwenye pori la Myovusi tukao tumefika maeneo hayo majira ya kama saa kumna mbili za jioni hivi tukafanikiwa kukutana na wale majambazi ambao walianza kutulishia risasi lakini kutokana na umahiri wa vijana wetu ambao walikuwa mstari wa mbele katika wafuatiliaji waliweza kupambana na majambazi wale na wajambazi watatu tulifanikiwa kuwaua pale pale na vile vile tukao tumefanikiwa kuokoa baadhi ya mali za abiria ambao walikuwa wameporwa katika eneo hilo onyo linatolewa Laba ni toe tu wito kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma wale wenye mapenzi mema. Tuendelee kupeana taarifa za wahalifu na uhalifu lakini pia nitoe tahadhari eh, kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma wale ambao uh, wanawapokea wageni hawa na vile vile wanashirikiana nao kwenye masuala ya kutokuleta amani ndani ya mkoa wa Kigoma. Tuendelee ufuatiliaji lakini wale ambao tutawabaini tutachukua akali tutachukua tu akali sana dia wote wale ambao tutakwabaini aidha wao ni wageni au wawe ni raia wa Tanzania lakini yote hii ni katika kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Kigoma unakuwa shwari na salama hivyo mkoa wa Kigoma hususan ni wilaya Kibondo inatajwa kuwa na vitendo vingi vya uharifu wa kutumia silaha Richard Katunga Star TV Kigoma Jeshi la polisi nchini limelekezwa kutumia ufungwa ili kuweza kukoa shilingi milioni mbili kati ya milioni mia saba zitolewa na Rais Dr. John Pombe Magufuli kutumika kulipa vibarua wa nje katika miradi ya ujenzi wa mabweni na madarasa wa chuo cha taaluma ya polisi kilichopo kurasini jijini Dar es Akizungumza baada ya kukagua uchakavu wa majengo hayo na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi mhandisi Ahmad Masauni amesema hakuna haja ya kupoteza kiasi hicho cha fedha wakati wizara na nguvu kazi ya wafungwa huku wakielekeza fedha hiyo itumike kuboresha ujenzi huo. Maelekezo yangu ni kwamba e, tuangalie tuna maelekezo jeshi la polisi pamoja kwa jeshi la magereza kuangalia uwezekano ambao vinaona linawezekana kabisa hilo kwa kwa uzefu ambao nimekuwa nao katika wizara hii kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu sasa kutumia e, wafungwa kushirikisha jeshi la magereza 
na cross chetu cha jeshi la magereza kishiriki vile vile hapa ili kukua milioni mbili iweze kufanya mambo mengine kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukafanya hapa ambayo 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 yatasaidia kufanya fedha hii iliyotolewa ifanye mambo zaidi ambayo yamekusudiwa Mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi naibu kamishna Antony Ruta Shuburugukwa amesema anamshukuru rais Magufuli kwa kuwapatia kiasi hicho cha fedha alichoahidi wakati wa mafali aliyofanyika mwishoni mwa mwaka jana huku akitaja idadi ya mabweni yatakayojengwa ile jengo la bweni itakuwa na vyumba hamsini na, na mbili na kwa vyumba hivyo kila chumba kinatarajiwa kuwe na wanafunzi wawili au watatu na pengine pale tutakapobadilisha vitanda tutakuwa na wanafunzi wanne kwa hiyo tunatarajia tupate wanafunzi 160 au 200 kuingia kwenye bweni hilo litakalojengwa Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Grace Othman anatuhumiwa kumwagia maji ya moto mume wake aliyefahamika kwa jina la Filmon na kumjeruhi vibaya sehemu za mwili wake huku sababu ikielezwa ni ugomvi wa kifamilia ulianza muda mrefu hadi kufikia hatua hiyo Mustafa Kapalata kutoka Tabora ana undani wa taarifa hii Ni mkasa wa ndoa wa aina yake waweza sema ndoa imekuwa ni ndoano Ni siku chache tu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kusherekea na kutoa maadhimio kadhaa. Filmon Anseti anamwagiwa maji na mkewe na hapa akiwa hospitali ya wilaya Nzega. Anachote na ule mwichi anakonga kwenye kondoo kule juu. Kumbele komeo ilikuwa imeingia nusu. Sasa alivogonga tu mara moja ikafunguka. Mlango kafunguka. Na ule mlango unafungukia kwa nje. Sasa mimi kwa tumi niko makini kwa ngapi mkononi anaweza kawa na kisu au pango. Ile sufuria la maji sikuona mbele yake. Basi mimi nikafuata ule mlango. Ningakuna nini? Hii ni ufunge tena. Sasa ile nafuata mlango, kanyonya ile sufuria la maji. Nataka kumagia usoni nikakwepa hivi. Ndio sana mkia hapa sasa. Mke anakili kumwagia maji mume kwa kile kinachodaiwa kuchoshwa na kipigo kwa kila uchao nikaenda kushika kitasa ndo hapo akaanza kunipiga sasa katika kunipiga kwa kanipiga baadaye nikawa nimemponyoka ili naamini nitafute jinsi ya kujitetea ndo nikashukwa na asila nikachukua yale maji ile ananifuata kwanza alikuwa sijui anataka kundushia kitu ile ananifuata ndo nikawa yani asila zangu nikawa nimeshika ile sufuria nikaliachia akawa kageuka ndio akawa amemmuzikia ndio hapo mimi nilipokuja nikakamatwa na yeye akawa kashiriki hospitali ukakasi wa tukio hili unakuja hapa kila mmoja anatetea kwake dhidi ya sababu ya kumwagiwa maji na kumwaga maji mtu wangu tulikuwa na ngombe wa siku nyingi kaje kumwambia aondoke sababu tumeshindwana atakikutoa kwa hiyo anania ondoka kutoka kwa kwa jinsi ambavyo mimi nimekana yani ukorofi na kupigwa pia wagomba nao ndio wapata nao kama utaachana au tendaa kukaa naye baada ya kuchukua mzigo swali kama atakumbuka ata kwa sababu kama tumeishi kwa mabaya yote sawa kama tumeishi kwa mazuri yote sawa kulingana na yeye atakavyotafakari muuguzi wa zamu katika hospitali ya wilaya Nzega anathibitisha kumpokea majeruhi huyo alipofika tulimuona daktari muona akampatia mtanda na mtanda sisi tukamwelekea na alipata dawa za mumivu alipata na dawa za kujikinga na bakteria pia anasafishwa kidonda na pia vile vile aliweza kuongezewa mali. Filmon and na Grace Othman wana zaidi ya miaka sita wamejaliwa kupata watoto wawili na sasa hali ndio hii. Ustafa Kapalata Star TV Nzega Tabora Na wakati kitafakari hilo kutoka Nzega Tabora Serikali mwasilisha mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa na kiwango cha ukomo wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2019 na 
huku ikipanga kusanya na kutumia jumla ya shilingi trilioni 33.1 katika utekelezaji wa shughuli zake mbalimbali hususan ni miradi ya maendeleo ambayo shilingi trilioni 20.8 zikiwa ni matumizi ya kawaida ikiwa maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 Akiwasilisha mbele ya wabunge jijini Dodoma waziri wa fedha na mipango Dr. Filipo Mpango kwanza kawataka wa Tanzania kuwajibika kwa kulipa kodi ili serikali iweze kupata fedha. Mpango na budget ya mwaka ujao wa fedha 2019-20 unazingatia azma ya serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi thabiti wa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kujenga uchumi wa viwanda na kuboresha ustawi wa jamii. Aidha serikali itaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani na kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi. Vile vile serikali itaendelea kuweka mkazo katika usimamizi na udhibiti wa matumizi ya fedha za umma ili zitumike katika uwekezaji wa miundombinu ya umma na uboreshaji wa huduma za kijamii kwa lengo la kuleta maendeleo ya haraka. Pia waziri mpango akaeleza jinsi serikali itakavyodhibiti fedha zitakazopatikana. Serikali itaendeleza mapambano dhidi ya rushwa, kuimarisha ulinzi wa rasilimali za umma na kudhibiti matumizi ya fedha za umma. Serikali pia itaongeza msukumo katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kutekeleza mpango wa kuboresha mfumo wa udhibiti wa biashara na uwekezaji. Mpango huu pamoja na mambo mengine unakusudia kuhuisha na kurahisisha taratibu za kulipa kodi, tozo na ada mbalimbali. Baada ya kuwasilishwa kwa mapendekezo hayo waziri mkuu Kasi Majaliwa akawataka watendaji kuyafanyia kazi mapendekezo hayo. Ya kamati mbalimbali sasa zitakuwa zinatembelea miradi ya maendeleo mbalimbali kadiri ya mwongozo ulivyo. Lakini pokutakuwa na vikao kadhaa ambavyo pia waheshimiwa mawaziri watakuwa wanatakiwa kuripoti kwenye kamati hizo kadiri mtakavyokuwa mnawahitaji huku serikalini tumeshatoa maelekezo thabiti kwa mawaziri wote kuhudhuria vikao vya kamati kadiri kamati mnavyowahitaji tunaamini mawaziri wote watapatikana baadhi ya wabunge wakawa na mtazamo tofauti kuhusu mapendekezo ya bajeti yaliyowasilishwa na serikali hii bajeti inaipokea kwa mashaka makubwa. Kwa vile tumekuwa tukipitisha bajeti ambazo hazitekelezeki. Sasa kwa hii sijui itatekelezeje kaje. Maana hatujajua mikakati gani ambayo italeta hela ya kutekeleza hii. Unaweza kuona picha katika bajeti iliyopita eh, somehow imeweza kutekelezeka na tunaweza kuona hata hii ambayo inaokuja. Of course hatufikii katika lengo la asilimia moja lakini tunakaribia kufikia lengo lile ambalo tunalotumejekea. Kwa mujibu wa waziri mpango sekta ya afya, usafirishaji na uhifadhi mizigo na ujenzi vimechangia kwa kiasi kikubwa hali ya ukuaji wa uchumi hapa nchini. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Watumishi watatu wa sekta ya afya wilaya ya Chato mkoa ni Geita wanashikiliwa na polisi kwa tuhuma za wizi wa dawa za aina mbalimbali zikiwemo dawa za alue za wakubwa na za watoto mipira ya kuvaa wakati wa upasuaji mdogo vipimo vya malaria pamoja na dawa za uzazi wa mpango tuitazame taarifa hiyo Ulikamata ni Tobias Kagoma mganga wa zahanati ya Mtundu Bonifasi Pasco muguzi zahanati ya Mtundu na Bala Mius Kamugisha Mtuhumiwa Bali Muskamugisha ambaye ni muuguzi kitaaluma amekamatwa maeneo ya Buseresere akituhumiwa kwa kosa la kuuza dawa za binadamu bila kufuata utaratibu na imedaiwa amekuwa kila njama na baadhi ya watumishi na kuiba dawa katika zahanati hiyo na alipopekuliwa nyumbani kwake alikutana na dawa za aina mbalimbali za binadamu. Zimekamatwa pia boksi boksi kwa jumla ni boksi 22 boksi 32 alafu kuna zile RPR kit Arapiara kiti arapiara kiti pia zipo kwa moto box 4 na kuna zile dawa za zozo mpango zinaitwa depoprovera zimekamatwa pia zile vayo zipo 41 na kuna vipimo vya HB vipimo vya vya wingi wa damu ah uh, vinyo vimekamatwa vime, vime, vime box moja 
na kuna zile hali za, za watoto zenyewe zimekamatwa blisters 2292 kwa hiyo hizo hiyo ndio orodha ya dawa ambazo zimekamatwa ambazo tumeweza kujionea pale tulipokuwa tumekuwa kwa pamoja kugamatwa kwa watu wa hao ni baada ya kamati ya ulinzi na usalama kufanya operation baada ya malalamiko mengi ya wananchi kukosa dawa pindi wanapoenda kwenye vituo vya afya na zahanati licha ya serikali kupeleka dawa kwa zaidi ya 95% ndipo ulipowekwa mtego na kuwa nasa kwa ndio maana tukaamua kufanya zoezi la kufuatilia kujua ni kitu gani na ni kwa nini lakini tulikuwa tukiwauliza mganga wa faidhi wa zahanati hizi eh, za wilaya yetu na vituo vya afya wakisema wananchi wote wanapata dawa kwa hili inatufanya tuamini kwamba malalamiko yaliyokuwa kutolewa na wananchi yalikuwa ni ukweli dhidi ya usefu wa dawa hizi baada ya kukamatwa kwa mtuhumiwa Belmus Kamugisha aliwataja watumishi hao kumuuzia madawa. Hizi dawa zinadhaniwa kwamba ni mali ya serikali. Kwa hiyo kama tulivyokuwa tumeeleza hapo awali kwamba kukutwa kwa huyu mtu kuwa katika utaratibu unaostahili, unaotakiwa. Kwa hiyo huyu mtuhumiwa alikamatwa ali lakini katika mahojiano pia tulifanikiwa kuwapata watuhumiwa wengine wawili ambao mwingine anaitwa Tobias Kagoma mwenye umri wa miaka 45 kabila ni mua na kazi yake ni mganga ana ni mganga zaanati ya serikali ya mtumi Salma Mrisho Star TV Gaita Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa ni Songwe takukuru imebaini vitendo vya rushwa mkoa ni Songwe katika halmashauri zake tano kubwa ikiwa ni katika idara ya manunuzi ikitajwa kuhusika moja kwa moja kutumia vibaya fedha za miradi ya maendeleo Akiwasilisha ripoti mbele ya kikao kazi cha mkakati wa taifa dhidi ya rushwa awamu ya tatu 2017 2022 kilichosimamiwa na Tamisemi kutoka makao makuu kamanda wa takukuru mkoa ni Songwe Damasi Suta ameeleza kikao hicho hali halisi ilivyo katika mkoa huu kufuatilia miradi mingi inashindwa kukamilika kwa wakati kwa sababu fedha zile zinatumiwa vibaya na wachache wetu ambao wamepewa mamlaka yale ya kuweza kusimamia miradi pengine kwa kuingia mikataba ambayo si sahihi sana au kutokufata specification za ujenzi wa mradi wenyewe na hivyo madhara yake ukikamilisha mradi mradi ule hauwi sustainable hauwi mradi endelevu ameeleza kuwa vitendo vya rushwa vimekithiri zaidi na kwamba vimeathiri shughuli za miradi ya maendeleo na zinakwamisha kasi ya maendeleo katika awamu ya tano ikiwagusa moja kwa moja watendaji pamoja na watumishi wa umma basha umitunduma tuna tatizo kubwa sana la upotevu wa mapato ya ndani wilaya <coughs> ileje kumekuwa kuna tatizo kubwa la la matumizi mabaya ya fedha za miradi ambazo zinaletwa na serikali kuu wilaya ya msongwe viongozi au watendaji wa serikali walioko kule wanatumia mianya hiyo kuomba hongo kwa wananchi wale kutokana pengine na kutokuwa na mwamko mkubwa kielimu amesema kuwa mwitikio wa wananchi katika kutoa taarifa bado ni kiwango cha chini hali inayosababisha kuwepo kwa vitendo hivyo kwa kuhofia visasi hata hivyo ameahidi kuwa usiri wa mtoa taarifa unazingatiwa upande wake katibu tawala mkoa ni Songwe David Kafulila anataja hatua ambazo zitachukuliwa kuanzia sasa kufuatia taarifa ile pengine anahitaji mkoa uongozi ngazi ya mkoa tumsaidie nini hasa ha, anadhani kwamba pengine katika uchunguzi wake kuna baadhi ya watendaji na wanaochunguzwa wako kwenye nafasi na uwepo wao kwenye nafasi zile unaweza wakawachelewesha watu wakuru kukamilisha uchunguzi wao au unaweza wakaathiri uchunguzi wao ngazi ya mkoa kwa maana ya katibu tawala nipo tayari kuchukua hatua ya kumsimamisha mtendaji yoyote yule ambaye wao takukuru wanaweza wakaona pengine uwepo wake ni ofisi ni tatizo kwa ufanisi wa uchunguzi wao kikao hicho kimehusisha wakuu wa idara makatibu tawala pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Songwe ambapo mafunzo yametolewa kubwa zaidi likiwa ni kusisitiza uzalendo kwenye wajibikaji kwa watumishi wa umma toka mkoa ni Songwe Messi Kabogo wa Star TV 
Jumla ya mifugo milioni 32 sawa na asilimia sita ya mifugo yote iliyopo nchini imeogeshwa kwa kutumia dawa aina ya Paranes katika kipindi cha miezi mitatu tangu kuzinduliwa kwa kampeni maalumu ya kudhibiti magonjwa yanayoenezwa na kupe huku idara hiyo ikiahidi kuziandikia kusudio la kuzuia kukusanya mapato ya mifugo halmashauri zote ambao zimeshindwa kukarabati majosho kama ilivyoagizwa Tathmini ya kampeni ya ugeshaji kitaifa imefanyika ile ni mkwapo mkoani Dodoma ambapo kuna jasho la kwanza kujengwa Afrika Mashariki lojengwa mwaka 1905 na Wajerumani tathmini ambayo iliambatana na zoezi la kuogesha mifugo zaidi ya saba ya taasisi ya utafiti wa mifugo nchini talidi Mifugo milioni 32 hapa nchini ukiondoa kuku mifugo tulionayo ni milioni saba. Kwa hiyo milioni saba ya mifugo yote kati ya mifugo milioni saba katika kipindi cha miezi mitatu tumeweza kuogesha mifugo milioni 32 ni asilimia sita ya mifugo yote nchini. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana. Na mchanganuo wa hiyo mifugo ni pamoja na ngombe milioni 19 na 966 na 735, mbuzi milioni nane na laki tisa na msini na sita, elf na miasita themana tatu, kondo milioni mbili laki nane na themana nine, elf na miamuja stina mbili, na punda miambiri ishirina nine, lakini ikiwa ni pamoja na mbwa wa meweza pia kuogeswa, ambao ni mbwa mia e, laki mbili na e, na ishirini na tisa na mia tatu na ishirini na sita. Na hapa Dr. Ezlon Nonga mkurugenza uduma za mifugo nchini, anabalisha faida zitakazopatikana baada ya kampeni hiyo kumalizika Juni mwaka huu. Sasa kwa njia ya kuogesha tuna imani kwamba e, kupe na magonjwa yake watakuwa historia, mbungo na magonjwa yake watakuwa historia, mbu na magonjwa yake watakuwa historia na wanyama wetu wataweza kustawi zaidi, tutazalisha zaidi na tutaweza kusafirisha hata nje ya nchi mazao ya wanyama hususan ni nyama na maziwa au wakati mwingine kuuza mifugo wenyewe wakiwa wazima kwa bei ambayo ni atija zaidi wakati huo huo waziri mpina amekumbushia agizo lake la halmashauri ambazo mpaka sasa zimeshindwa kukarabati majosho ambayo litajika kutengenezwa kwa ajili ya kampeni hiyo ya uogeshaji na atawapatia barua za kusudio la kuzuia kukusanya mapato yanayotokana na mifugo kama agizo la chato lilivyokuwa sitafutiwa zamana ya kukusanya ushuru wala kodi aina yoyote katika halmashauri husika na sasa watapata barua wote ya kusudio la kufutiwa ukusanyaji wa mapato katika maeneo hayo wananchi katika maeneo hayo watafanya biashara ya mifugo bule Disemba mwaka jana Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilianzisha kampeni ya ugeshaji mifugo katika kanda nane ikilenga kudhibiti magonjwa yanayoenezwa na kupe ambapo wizara hiyo ilitoa dawa aina ya Palanex lita 900 itakayotumika katika ugeshaji wa mifugo hiyo kwa kipindi cha miezi sita Uongozi wa mkoa wa Manyara umesema utamwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kumweleza jinsi mamlaka zinazohusika na barabara kushindwa kutekeleza ahadi za rais alizotoa za ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami mkoa ni humo mwandishi wetu Zakaria Mtigandi ana taarifa zaidi Mkoa mkoa Manyara Alexander Mnyeti ametoa tamko hilo kufuatia malalamiko yaliyotolewa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya ushauri ya mkoa RCC kati ya kikao maalum cha kupitisha makisio ya bajeti ya mkoa kwa kipindi cha mwaka 2019 2020. Wajumbe hao wamesema kuwa utekelezaji wa ahadi za rais alizozitoa wakati wa kampeni na ziara zingine alizozifanya mkoa ni Manyara za kujenga barabara kwa kiwango cha lami hazijatekelezwa hali inayoibua maswali kwa jamii. Na ni ahadi ya rais hii ya mwakitu kwenda haido ilikuwa ni ahadi ya rais. Kwa nini nilifikiri hayo mambo yote ambayo tungependa kuyatumia? Kujenga kwa njia tunapoenda kule Dodoma. Tungekuomba wewe mwenyekiti na waheshimiwa wa bunge na nafasi ya pendo huko mbele. Basi mtutetee huko mbele kuhakikisha kwamba zile ahadi za rais katika mkoa wetu inatekelezwa ndani ya bajeti ya mkoa huu na isizidi mwaka mmoja. Bali na hadi hizo za rais kuhusu barabara pia wajumbe hao wamelalamikia hadi ya ujenzi wa barabara za vijijini ilivyo hususan wilaya ya Mburu inaonekana kuwa na barabara nyingi zisizopitika kwa urahisi. Mshoro ni kitu na barabara 110 na 10 zenye kilomita 722. Kwa mambo uliyokuja tumetengewa fedha za kilomita 49. Kwa hali hii mtu wa Tamiseni hawezi kujua kwamba hali ni mbaya. Sasa tuna barabara hizo ambazo kwenye kilomita uwezi unaiona kwamba kilomita labda ni kwa sababu na kilomita 
Hii hapa unaweza kukutana hii elfu moja na kitu. Kwa hiyo tunahitaji kupata update exactly ya kitara ya document ya kitara kwa mzima. Malalamiko ya wajumbe hao wa kamati ya RCC mkoa Manyara yakamsukuma mkuu wa mkoa Alexander Mnyeti kutoa kauli ya kumwandikia rais barua juu ya utekelezaji wa ahadi zake unavyosuasua. Yeye yeah, anajua vitu vilenda kumbe mtu ambaye na wala sio kwa salama wa kaduka mkoa wa Sikaruga wilaya. Katika zile zikana niko pale tu. Hii pamoja na mambo yangu ya kuunga mkoa wa Dimi ni kesho taandika barua. Mwambie kaduka hawafanyi chochote huku miradi haifanyiki. Mita mwambie. Ili sasa ajue kwamba huku tunaelekea kwenye mradi wa Dimi huku kaduka hakuna unachokifanya. Katika kikao hicho maalum cha RCC mkoa Manyara zaidi ya shilingi bilioni 188 zimepitishwa ikiwa ni makadirio ya bajeti ya mwaka 2019 au 2020. Zaka ya mtigandi Star TV Manyara. Na mshukrani Zakaria Mtigandi ni tarehe ya kupanda wa jicho letu mikoani endelea kuitazama Star TV habari.